നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികൾ ശ്രോതാക്കളെ സഹൃദയരെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രമേയം സ്വീകരിച്ച് എസ് എസ് എഫ് അതിൻ്റെ അൻപത് വർഷത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളും വിവിധങ്ങളുമായ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തി വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേയ പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആശയങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ സംവദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം പൗരൻ്റെ ഭാവി എന്ന പ്രസക്തമായൊരു വിഷയത്തെ ഇവിടെ സംവാദ വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഇവ്വിഷികയമായി വ്യക്തതയോടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും രണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ സംവാദത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തർക്കം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അവകാശവാദങ്ങളും അതേ രീതിയിലുള്ള വാക്കാതങ്ങളോ മറ്റോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചാനൽ ചർച്ചകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന കേട്ടുവരുന്ന രീതികൾക്കപ്പുറം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് ആശയ ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അതിഥികൾ നമ്മോട് ഇടപെട്ട് സംവദിക്കും സംസാരിക്കും അവരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധാരാളം വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രബുദ്ധ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ധാരാളം വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട സമകാലിക സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവയെ അപഗ്രഥിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പൗരൻ്റെ ഭാവി ശുഭകരമായി തീരാൻ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനാകും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളാണ് നമ്മളിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആശയങ്ങളെ ആ ആശയങ്ങൾ നിർമ്മാണാത്മകമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആശയമായി അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്താളിലേക്ക് പകർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരായിരം ആളുകളിലേക്ക് പടർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആശയമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ആശയ വിപ്ലവത്തിന് ഒരു മാറ്റത്തിന് കൂടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രമേയത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ അഞ്ചു വേദികളിലായി വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ താല്പര്യം ഇതുതന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് അതിഥികൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കും അവരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മോഡറേറ്റർ ശ്രീ സനോജ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അൻപത് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സംഘാടന മുഖവ് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വിവിധ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നേരിടുകയാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീമായി എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് നാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തന്നെ തീമായി പറഞ്ഞത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ വിഷയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം പൗരൻ്റെ ഭാവി പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇതാണ് വിഷയം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് രണ്ട് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളാണ് 
ദാർദിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായ ഒരു തുടക്കമാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു തുടക്കം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭരണഘടനകളുടെ രൂപരേഖകളും ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അതിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം അന്ന് ഈ വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് തുടങ്ങണോ അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങണോ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിൽ എച്ച് വി കാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിലെ അംഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പരമ ശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കാം മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ മഹാനുഭാവനായ നായകൻ ശ്രീ മഹാത്മജിയുടെ പേരിൽ നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് പക്ഷേ അതിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും അതിനോട് യോജിച്ചില്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേണോ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ വേണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് വരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നടന്നു അവസാന വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് രസകരമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം ദൈവം തോറ്റു മനുഷ്യൻ ജയിച്ചു എന്നാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേണോ എന്നുള്ളതിനെ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു തുടക്കം ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കൊടുത്ത വിശദീകരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരുമുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട് മതവിശ്വാസം ഉള്ളവരുണ്ട് മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയാൽ അത് നൽകുന്ന ഒരർത്ഥം നമ്മൾ അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ഡിനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിഷേധിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തീം അങ്ങേറ്റം മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ തുടക്കം തന്നെ അതൊരു ഒരു വളരെ ആശയസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു സംവാദത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വർത്തമാനം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് വർത്തമാനം നമ്മുടെ വർത്തമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പൗരൻ്റെ ഭാവി ഈ പൗരൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സിറ്റിസൺ ഭരണഘടനയിൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ചയായ ഒരു കാര്യമാണ് ആരായിരിക്കണം പൗരൻ ഇന്ത്യയുടെ പൗരൻ ആരായിരിക്കണം അതിൽ അത് മതാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം കാരണം വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും ബുദ്ധ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും ജൈനന്മാരും സിഖുകാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവിക പൗരത്വം ഉണ്ടാകണമെന്നൊരു വാദഗതി അന്ന് ഉയർന്നു വന്നു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മതമാകണം എന്നൊരു വാദഗതി അന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലി ഇതിൻ്റെ ചർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ ദേശ്മുഖ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആണ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആശയത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മതമല്ല അത് ദേശീയതയാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മതരാഷ്ട്രങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും അപ്രസക്തമാവും വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പിന്നെ വർഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ദേശീയതയായിരിക്കണം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പം അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത
ദേശീയത എന്നത് തന്നെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം ഇത് രണ്ടും നടത്തിയവരാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഉണ്ടായി പൗരത്വ നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തത് തന്നെ അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് വിചാരിക്കും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്വം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഹിന്ദുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈനനോ ബുദ്ധനോ സിഖുകാരനോ ഇവിടെ ഒരു പൗരത്വം കൊടുത്താൽ എന്താണ് തെറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത സാമാന്യ യുക്തിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ അത്തരമൊരു നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മ്യാൻമറിൽ അവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബർമ്മയാണ് അവിടെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംസ് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ വിടുന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാർ അവിടുത്തെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള സിംഹള ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ പീഡനത്തിന് വിധേയമാകുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ അഭയം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം തന്നെ പൗരത്വ നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള വർത്തമാനകാല ഭരണകൂടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പൗരന്റെ നിർവചനം മാറ്റിമറിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദേശീയതയുടെ സ്ഥാനത്ത് മതത്തെ കൊണ്ടുവരിക മതമാണ് പൗരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ആ പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടം നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ തന്നെ പിന്നിൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നടത്തുന്ന ഒരു പരാമർശം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോ കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതായത് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ അന്തർലീനമായിരിക്കണം അതിൽ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ശക്തമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആ നാട്ടിലുള്ള സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് തുല്യനീതി കൊടുക്കണം അത് മതങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ സമുദായങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജന ജനവിഭാഗങ്ങളാകട്ടെ അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് നീതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ടുണ്ട് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന മൂല്യം ഒന്നാണോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾക്കും ചില സമൂഹങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൂല്യം മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ ആ നീതി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാവും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഈ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നീതിപൂർവമായ നടപ്പാക്കൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ദുർബലപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏകാധിപത്യവും ഫാസിസവും കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വർത്തമാനകാല പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ കാണുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും അവകാശമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങിന് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് അക്ലാഖ് അയാൾ വീട്ടില് സ്വന്തമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം സ്വന്തം വീടില് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ആ
മതപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിനും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് സാമൂഹ്യമായ ജനാധിപത്യമാണ് ഭാഷ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും ഹിന്ദിക്കും ഉറുദുവിനും ഇതെല്ലായിടത്തും ഈ രാജ്യത്തെ തുല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ ഫയൽ നീക്കത്തിനും മറ്റും ഭാഷകളെ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടും അതിനപ്പുറത്ത് രാജ്യഭാഷയായി രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഭാഷയായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭാഷയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ അവരാണ് വരേണ്യവർക്ക് വന്നും അവരാണ് അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഷയെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ ഒരു മതവും ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസ്കാരവും അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മതം ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം ശരിയാണോ അത് അല്ല കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വൈവിധ്യമാണ് നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരം ഇപ്പൊ ബി ജെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക സംസ്കാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹർഷവർദ്ധനൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു ഹർഷവർദ്ധൻ ഹർഷവർദ്ധന് ഹിന്ദു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അശോകൻ അശോകൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ജന്മം കൊടുത്ത മഹാനായ ചക്രവർത്തിയാണ് കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാനസാന്തരമുണ്ടായി നമ്മുടെ അഹിംസയുടെ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിന് വേണ്ടി പടർത്താനിറങ്ങിയ ആളാണ് അശോകന്റെ വിശ്വാസം ബൗദ്ധ ധർമ്മമായിരുന്നു ബൗദ്ധ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അശോകൻ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ രാജ്യം ജന്മം കൊടുത്ത മഹാന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാർ അക്ബർ നമ്മുടെ രാജ്യം ജന്മം കൊടുത്ത മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിലെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ വളർന്ന് ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് അവരുടേതായ നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് നൽകിയ ആളുകളാണ് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു മാത്രമുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആകത്തുകയല്ലേ ഹർഷവർദ്ധൻ പ്രദാനം ചെയ്ത സംസ്കാരവും അശോകന്റെ ബൗദ്ധ സംസ്കാരവും ജൈന സിഖ് സംസ്കാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും മുഗൾ ഭരണ ഭരണാധികാരികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ദ്രാവിഡ സംസ്കാരവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരം എന്നത് കേവലം ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാത്രം കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ അവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയാണ് സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് അവർ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഏകശിലാ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നീതിയെയും അവർ നിഷേധിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ നീതിയെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നു വസ്ത്രത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ അവർ വിസ്മരിക്കുന്നു സംസ്കാരത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ അവർ വിസ്മരിക്കുന്നു ആശയപ്രകാശനത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെ അവർ നിഷേധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന വർത്തമാനകാല ഭീഷണിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത് പാർലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ശരാശരി പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കൂടുമ്പോൾ എഴുപത് ദിവസം മാത്രമാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കൂടുന്നത് നൂറിൽ പരമായിരുന്നു പണ്ട് ശരാശരി ഇപ്പൊ അതില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇരുപത്തിയെട്ട് നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയത് മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടായി ഇരുപത്തെട്ട് നിയമങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പാസാക്കി ഈ നിയമം പാസാക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെന്ററി സമിതികൾക്ക് കൊടുത്തതേ ഒരു ചർച്ചയില്ല ഒന്നുമില്ല ദോശ ചൂടുന്ന ലാഘവത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടുപോയി രാജ്യത്തിലെ തൊണ്ണൂറ
ഞങ്ങൾ ഈ നിയമം അങ്ങ് പാസ്സാക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു രീതിയിൽ അവർ നിയമങ്ങൾ അങ്ങ് പാസ്സാക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് നിയമങ്ങൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പാസ്സാക്കി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അഭ്യർത്ഥനകൾ ചർച്ചകളില്ലാതെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ പാസ്സാക്കി ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ പി എം കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊതു സമ്പത്താണ് അല്ലേ അതിന്റെ കണക്ക് വേണം അതെങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഫണ്ട് വന്നു അത് കണക്ക് വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പി എം കെയറിൽ ആര് സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് വിവരാവകാശം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എവിടെ ചിലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാലും കിട്ടില്ല സുതാര്യതയില്ലായ്മ പണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ കള്ളപ്പണമായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയുടെ പങ്ക് പറ്റേണ്ടവർക്ക് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അത് എങ്ങനെ ചില ആര് തന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമില്ല എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ സ്ഥിതി ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഹിണ്ടൻ വെൻ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദാനി ഗൗതം അദാനി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വ്യാജ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി ആ വ്യാജ കമ്പനികളിൽ കള്ളപ്പണം നിഷേധിച്ച് ഓഹരി വില ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് കോടാന് കോടി രൂപയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നും അങ്ങനെയാണ് ലോക കോടീശ്വരന്മാരുടെ കണക്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു കയറുന്നത് എന്നുള്ള ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് സി രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അദാനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര തവണ ഒരുമിച്ച് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശത്ത് ചെന്ന് യാത്ര ചെന്നതിന് ശേഷം തൊട്ടു പിന്നാലെ അദാനി എത്ര തവണ വന്നു നിങ്ങൾ അത് പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എത്ര വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കരാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ അദാനിക്ക് ലഭിച്ചു ന്യായമായ ചോദ്യമല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ രേഖകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണോ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരൻ അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എൽ എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എൽ എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരൻ അവരിൽ വിശ്വസിച്ച് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പണം യാതൊരു ഈടുമില്ലാതെ അദാനിയുടെ ഇത്തരം വ്യാജ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിയുവാൻ ഈ രാജ്യത്തെ കൊടുക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചർച്ചകളില്ലാത്ത ഏകപക്ഷീയമായ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി വലിയ അധപ്പതനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പുതുക്കി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പുതിയ പാർലമെന്റ് പണിതരം പണിയുകയാണ് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഡിബേറ്റും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങൊരു ചർച്ച പോലും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പൊ അതിലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഴിമതിയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നാൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഏജൻസികൾ സി ബി ഐ സി ബി ഐ എന്ന് ഭരണകക്ഷിയുടെ കയ്യിലെ ഒരു കളിപ്പാവയായി മാറിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ സി ബി ഐ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു സി ബി ഐ എതിർ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി സി ബി ഐ ഇന്ന് മാറി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ആസാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി ബി ഐ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ആളാണ് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നപ്പോ സി ബി ഐ കേസിൽ പ്രതിയായി നേരെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ അവരെ കേസുകളിൽ പെടുത്തുക അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക മറ്റൊന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആകട്ടെ പുതിയ നിയമ ഭേദഗതികൾ നിമിത്തം കേസെടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പോലും പ്രതിയോട് പറയണ്ട എഫ് ഐ ആർ കൊടുക്കണ്ട എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ജയിലിടാം വസ്തുക്കൾ
പാർക്കിൻസൺസ് രോഗബാധിതനായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തൊരു സ്ട്രോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഭ്യർത്ഥനെ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യൻ ആശുപത്രിക്കിടയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു വിചാരണ പോലും തുടങ്ങാതെ മരണമടഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്തരം അനവധി വർഷക്കാലം ഇത്തരത്തിൽ വിചാരണ പോലും ഇല്ലാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ സ്ഥിതി സി ബി ഐ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ദേശീയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് ചെന്ന് അല്പോഴും ഒരു ആശ്വാസമായി നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ജുഡീഷ്യറിയാണ് പക്ഷെ ജുഡീഷ്യറിയിലും പുഴുക്കുത്തുകളുടെ നിരവധി സാന്നിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ മോഡിമാരെ നീരവ് മോദിയെയും ലളിത് മോഡിയെയും നരേന്ദ്രമോഡിയെയും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചു അപമാനമുണ്ടായി എങ്കിൽ എല്ലാ മോഡിമാരും കള്ളന്മാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ അപമാനം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നരേന്ദ്രമോഡിക്കാണ് ലളിത് മോഡിയോടും നീരവ് മോഡിയോടും താരതമ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീരവ് മോഡിക്ക് തോന്നാം ലളിത് മോഡിയോടും നരേന്ദ്രമോഡിയോടും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപമാനം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ലളിത് മോഡിക്ക് തോന്നാം നരേന്ദ്ര മോഡിയോടും നരേന്ദ്രമോഡിയോടും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അപമാനം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അവരാരുമല്ല കോടതിയിൽ പോയത് ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എ കർണാടകത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ കോടതിയിൽ പോകുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു മാനനഷ്ട കേസിൽ കൊടുക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയായി രണ്ടു വർഷം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടു വർഷം കൊടുത്താൽ പാർലമെന്ററി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ ഡിഫമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ ആദ്യമായി കിട്ടിയാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ നിന്നും അയോഗ്യനായി പുറത്തു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പീൽ ചെല്ലും അപ്പീൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആരാ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തുളസി പ്രജാപതി വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന അമിത്ഷായുടെ വക്കീലായിരുന്ന ആളാണ് ജഡ്ജ് സ്ഥിതി ഇതാ ഇപ്പോഴും ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയാണ് എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലും കാര്യങ്ങൾ എത്ര നല്ല രീതിയിലാണോ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന ശേഷം വിരമിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിമാർ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണെന്ന് വിരമിച്ചപ്പോ നേരെ പിടിച്ച് രാജ്യസഭ എം പി ആക്കി പി സദാശിവം സദാശിവം വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരെ പിടിച്ച് കേരള ഗവർണറാക്കി അയോധ്യ കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജ് എസ് എ അസീസ് സംഘപരിവാറിന് അനുകൂലമായ തരത്തിലൊരു വിധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഗവർണറായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് പോസ്റ്റുകളായി ജഡ്ജിമാർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ജഡ്ജിമാർക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങൾ വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ഇത്രയും എം പി സ്ഥാനം ഇത്തരം ഗവർണർ സ്ഥാനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അവരുടെ വിധി ന്യായത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അറുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് ഇപ്പൊ ആരോഗ്യത്തോടെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷം ഇനിയും ജീവിക്കാം അവരെ സംബന്ധിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചിന്ത റിട്ടയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾ രാജ്യസഭ എം പി സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ അതുപോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മീഷനുകളുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ദ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതാ ഇതിപ്പോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇതെല്ലാം ഭീഷണിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആരാ മാധ്യമങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ ഡി ടി വി നല്ലൊരു മാധ്യമമായിരുന്നു എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഉടമസ്ഥരായിരുന്ന പ്രണോയ് റോയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാധിക അവരെ ഇടി കെസിപ്പെടുത്തി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇ ഡി കേസിലാകപ്പെട്ട് ഇന്ന് എൻ ഡി ടി വി അദാനി വാങ്ങി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലുകൾ അതെല്ലാം തന്നെ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വാങ്ങി ഇപ്പൊ വായിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിന്റ് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളെയും വിലക്കെടുക്കുവാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാർ രംഗത്തിറങ്ങിയ അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളുടെ
പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും എന്നതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ പരിഹാര ആലോചനകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അഭിനന്ദനായ അതിഥി പി കെ സനോജ് അവറുകൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ യഥാർത്ഥ പരിഹാരത്തെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉടലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രയോഗം സാധ്യമാക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യം ആരു ഭരിക്കണം എന്ന തർക്കത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നും വിധത്തിൽ പൗരസമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ സംശയം ജനിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു വിമർശനമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ കൂടി ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ഇവിടെ സാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകാം എന്നതുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥി വി കെ സനോജ് അവറുകൾ സംസാരിക്കും രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അമ്പതാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരാശയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച കെ പി സി സി നേതാവ് എം ലിജു പറഞ്ഞ ആശയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച വർത്തമാന ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കയുടെ തുടർച്ചയിൽ തന്നെയാണ് എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആരുടേതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് മുഴങ്ങുകയും എൻ്റേത് കൂടിയാണ് എൻ്റേത് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പലർക്കും പല ഘട്ടത്തിലും പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുഃഖകരമായ അനുഭവം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടേതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സകല ശക്തിയുമെടുത്തവർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടേത് മാത്രമാണെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണങ്ങളും അതിൻ്റെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ദേശീയത സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ദേശീയത എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് തുടർച്ചയായി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയത്തെ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രാജ്യം ഒരു മതദേശീയതയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മതദേശീയതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷമായ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഒരു ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയതാ സങ്കല്പമാണോ ഭാരതം എന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാവണം അന്തരംഗം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പാണ്ടിയതാണ് മലയാളത്തിലാണ് ആ ദേശഭക്തി ഗാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലൊരു ദേശഭക്തി ഗാനം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ദേശഭക്തി ഗാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉറുദുവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമിഴിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാ
എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേറെ ഭാഷകളിൽ ദേശഭക്തി ഗാനവും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അതിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം പാട്ടുകളും ഇത്തരം കലാ സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചോടുകൂടി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ അലയൊരുങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിരവധി ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തുകൾക്കൊക്കെ മുന്നേ ഈ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അണിതിരന്തം ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് അതിനുശേഷം നടന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലോക ലോക സാഹചര്യങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രത്യേക മതമില്ല അതിനകത്ത് പ്രത്യേക ഗോത്രമില്ല പ്രത്യേക ജാതിയില്ല ഇന്ന് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമില്ല ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മതത്തിലും ഭാഷയിലും ജാതിയിലും ഉപജാതിയിലും ഗോത്രത്തിലും വസ്ത്രസങ്കല്പത്തിലും ഭക്ഷണ സങ്കല്പത്തിലും എല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം ഒറ്റ മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയായി ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാശയത്തെ ഈ രാജ്യമാകെ നെഞ്ചേറ്റും നിലയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു ദേശീയതാ സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംഘപരിവാർ ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ ഏഴയലത്ത് വരാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന അപകടകരമായ ഒരാശയം ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളേതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയത ഒരു മതദേശീയതയാണ് എന്നാണ് എത്രമാത്രം പൊള്ളത്തരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോടെ നേരത്തെ ലിജു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒറ്റ ഭാഷ ഒറ്റ മതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ബഹുസ്വരതയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ബഹുസ്വരത അട്ടിമറിച്ച് വളരെ ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താണ് നമുക്ക് ഈ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട് വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പുലർത്തുന്ന ഈ നിസ്സംഗത എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്സംഗതയുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപ ഗ്യാസിന് കൂടിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിന്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത് കടന്നപ്പോ ഒറ്റ ദിവസം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് രൂപ പാചകവാതകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യം നിശ്ചലമാവുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് തെരുവിലിറങ്ങുകയും സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഒന്നുകിൽ ഇത് അറിഞ്ഞതായിട്ടേ ഭാവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതികരണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതികരണം നടത്തേണ്ട ആളുകളൊക്കെ എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് എവിടെ പോയി നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും എല്ലാം നൂറ് നൂറ് കഥകളൊക്കെ പറയെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് 
വർഗീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ മതസ്വത്വവാദത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വല്ലാതെ സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത് അത് മതപരമായ സ്വത്വം അതിനകത്ത് തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപസ്വത്വങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അവിടെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാദഗതികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു സമുദായത്തിനകത്ത് വിവിധ ജാതി ഉപജാതി ഗോത്രം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ അതിന്റെ സംഘർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് നിരവധി സംഘടനകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന ഗൗരവമായ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഈ മതസ്വത്വവാദം ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ തലം ഇവിടെ ശക്തിപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന പൊതുപ്രശ്നത്തെ പൊതു രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് ആകെ നിരാശരാവണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ മറ്റൊരു പോം വഴിയും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അതുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ വളരെ ആസൂത്രിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവര് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിനെതിരായി കേരള സ്റ്റോറീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒരു ട്രെയിലർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലറാണ് എത്രമാത്രം അപകടകമാണ് ഇതിപ്പം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ആ സിനിമക്കെതിരായി പരസ്യ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവിധ സംഘടനകളും എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം അതിനെ അപലപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഇങ്ങനെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പോലും വിദ്വേഷത്തിന്റെ വർഗീയതയുടെ ആശയങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രചരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആളുകൾ ഐ എസ് എന്റെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി ഹിന്ദു സഹോദരിമാർ മതമാറ്റത്തിന് വിധേയമായി എന്നാണ് അതായത് എത്രമാത്രം പച്ചക്കള്ളമാണ് ഈ പറയുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊരു സംഗതി തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പാർലമെന്റിൽ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത പ്രചരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിയിട്ട് എത്രമാത്രം വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ വിഭജനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കള്ള പ്രചരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗമായി ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വീട് കയറാൻ പോയി അപ്പൊ വീട് കയറി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായക്ക് തന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലും ശബരിമലയിലും മറ്റ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഹിന്ദു ഭക്തന്മാർ ഇടുന്ന ഈ നേർച്ച പൈസയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചിതാരങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല എനിക്കത് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ പള്ളിയൊന്നും ഇങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലെയുള്ള ബോർഡുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് പൈസയൊക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്ന് അവരോട് വിശദമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു പൈസ യഥാർത്ഥത്തിൽ
അത് വിവിധ തരത്തിൽ മതരാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്വേഷം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ചൂടുപിടിപ്പിക്കാൻ അതിന് കുറച്ചുകൂടി വേഗത പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് എന്റെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ കൂടി അതിന്റെ ട്രെയിലർ കൂടി പ്രദർശി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് കേരളമാണല്ലോ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഒരു ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഉറച്ച ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കേരളത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഘപരിവാർ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ അജണ്ടകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു തലം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന നിലയിൽ വിവിധ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം പിന്തിയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്നൊരു അപകടകരമായ മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെക്കും ഇപ്പൊ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയെ ഈ വർഗീയതയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജനാധിപത്യമല്ല മാർഗം അതിനും അപ്പുറത്ത് മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവവും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യയും മതനിരപേക്ഷതയും ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നു എന്ന ഏറ്റവും കൃത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറ്റേ വിശാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ നിലയിലും വളരെ അപകടകരമായ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇനി എത്ര കാലം നമുക്കിങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കി തന്നെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പതിനാറാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ല പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പുസ്തക പ്രകാശ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഘപരിവാരത്തിന് അധികാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖല ആളുകൾ പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാരത്തിന് വീണ്ടും തുടരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാമതൊരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നായിരുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു കിളികിട്ട ഒരു നാടല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ദുർബലമായി എന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയില്ല നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഒരു എം പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നിയമത്തിൽ വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ അതിനകത്ത് കുട്ടിച്ചർക്കൽ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ എത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പാർലമെന്റ് തന്നെ ദുർബലമാകുന്ന ഒരു നിലയുണ്ടാവും ജനാധിപത്യം തന്നെ ദുർബലമാകുന്ന നിലയുണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു അവിടെയും ഇടപെടുകയാണ് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ അവിടെ കൊളീജിയം കൊടുത്ത ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച ലിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലൊക്കെ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു ഇന്നിപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പല ജഡ്ജിമാരെയും നയിക്കുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാനൊരു വിധി പറയുമ്പോ ആ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ നാളത്തെ പ്രമോഷനും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനത്തെയും അത് ബാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
നമ്മുടെ മാധ്യമ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ഈ കള്ളപ്പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജനാധിപത്യം വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യം വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ഇന്നലകളിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കുതിരക്കച്ചവടം എന്നായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ കുതിരക്കച്ചവടം എന്ന പേരൊക്കെ പോയി പണം കൊടുത്തിട്ട് എം എൽ എ മാരെയും എം പി മാരെയും വിലക്ക് വാങ്ങിയാൽ അത് ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് ആണ് അത് അമിത്ഷായുടെ ചാണക്യതന്ത്രമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ ചാണക്യതന്ത്രം ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമിത്ഷായെ വലിയ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മോഡിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് അപരിഷണീയമായ ഒരു മാതൃക എന്ന് തലത്തിൽ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പൊ കുതിരക്കച്ചവടം പോയിട്ട് വളരെ നല്ല തലോടലുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ച് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ വിലക്ക് വാങ്ങി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ജനങ്ങളിലാണ് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഈ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയത്തിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിലാണ് ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ പോർമുഖത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായി നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഈ മതരാഷ്ട്രമാത ആശയത്തിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തും ഈ മേൽക്കൈയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഈ ആശയത്തിന് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതൊരു ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറും എന്നാണ് മഹാനായ മാർക്സിന്റെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഇന്ന് പ്രവേശിച്ച ആശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ട ആശയം പ്രതിരോധകരമായ മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന്റെയെല്ലാം ആശയങ്ങളാണ് അതിന് പകരം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേനെയും എന്ന ആശയം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി ആ ആശയത്തിന് അതിശക്തമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് കാലം പറയുന്നു കൂട്ടരെ നമ്മളോടൊക്കെയും കാലം നുറപ്പിച്ച് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുവാൻ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കടമകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ആ മുഖമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയ സംബന്ധിയായി വിവിധ ആലോചനകൾ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടു നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ആശയത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം ഇവിടെ ലിജു സാറിനോട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമകാല പ്രതിസന്ധികൾ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഏകശിലാത്മകമായ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്ന സമയത്തു തന്നെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനെ പോലെയുള്ളവർ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കലും അധിക കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രമേൽ വൈവിധ്യവും വൈരുദ്ധ്യവുമുള്ള ഒരു രാജ്യം അത് ഭിന്നിച്ച് തകർന്ന് നാമാവശേഷമായി പലതായി പോകുമെന്ന് അവരൊക്കെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒരു ശക്തിയായി വർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ബഹുസ്വരതയുടെ ഭംഗി കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം നാളിതുവരെ ഭംഗിയായി തന്നെ പുലർന്നു പോരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമീപകാലത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷാപൂർവമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കല്ല മറിച്ച് രാജ്യത്തെ രണ്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളോട് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഈ ആശയത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രതിപക്ഷം ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ സംവിധാനം ഇവിടെ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പൗരന്മാർ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഭരിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടി മതി പക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തിന് 
ഒന്നിലധികം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടു പാർട്ടിയെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഒരു പ്രതി പക്ഷ മുക്ത ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിസരത്ത് തീർച്ചയായും പ്രതിപക്ഷത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റ് പദവി അവർക്ക് നൽകുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിസരത്ത് തീർച്ചയായും പ്രതിപക്ഷം നിർവഹിക്കേണ്ട ധർമ്മം എന്താണ് അത് നടത്തി പോരുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു ഉത്തരത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് പ്രതിപക്ഷം എന്നത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന തരത്തിൽ മാത്രം കാണേണ്ട ഒന്നല്ല അപ്പം ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പീഡനങ്ങൾ ആ വിഭാഗത്തോട് ആശയപരമായി എതിർപ്പുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നിമിത്തം പീഡനമനുഭവിക്കുന്നവരുമായ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അവർ അവരൊരു മതാധിപത്യ രാഷ്ട്രം സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് കൃത്യമായൊരു ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ആശയം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ പരമാധികാര മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എതിർ ആശയം ഈ ആശയം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ നയങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബി ജെ പിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇവരുടെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബജറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ സോഷ്യൽ സെക്ടർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം ചിന്തിച്ചാൽ നാടിന്റെ അറുപത് ശതമാനം സമ്പത്തും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കോടീശ്വരന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് അത് അനിയുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്ത് അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന സമ്പത്തിന് മാത്രം എന്നാൽ ജി എസ് ടി വരുമാനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകളാണ് രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് സമ്പന്നരായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗം കേവലം മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനതയുടെ അവകാശമായ സമ്പത്ത് ഒരു വിഭാഗം കോടീശ്വരന്മാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും അദാനിമാരും അംബാനിമാരും മിത്തൽമാരും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയറിയ ആളുകൾ അവർ അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഇവരുടെ ഒരു മതരാഷ്ട്ര അജണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ പണം എടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കോടീശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക ആ കോടീശ്വരന്മാരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രാജ്യത്തിൽ ആ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആശയപരമായി ഇവരോട് എതിർപ്പുള്ള ഇതൊരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അണിനിരക്കണം ഇവരുടെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇവരുടെ നയങ്ങളുടെ ദോഷം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർ അണിനിരക്കണം കർഷകർ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ കാർഷിക പ്രക്ഷോഭം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ നയങ്ങൾ മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകരായ ജനങ്ങൾ ദളിത് പിന്നോഭവിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ നയങ്ങളും ഇവരുടെ ആശയത്തോട് എതിർപ്പുള്ള ജനങ്ങൾ ഇവരുടെ നയങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പ്രതിപക്ഷമാകണം അപ്പൊ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഭൂപാനായ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ നടത്തിയ ഒരു പദയാത്ര അതൊരു ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു 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 സഹനം കൂടിയാണ് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു 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 പാർട്ടിക്കോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു എഫർട്ടാണ് വ്യക്തിപരമായ നമ്മൾ ഈ തിയറിട്ടിക്കലായി കാര്യം പറയുന്നതിന് പകരം ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല എല്ലാവരും വേണ്ടി നിരക്കും അപ്പൊ ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം മതനിരപേക്ഷ ആശയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മറ്റു മതനിരപേക്ഷ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന ഡി എം കെ അപ്പുറത്ത് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കൂറുമാറുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇന്ന് മതനിരപേക്ഷ
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാതെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും വഞ്ചിച്ചവരായിരുന്നു ഇവർ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇവരുടെ നുണകളെ പുറക്കു പൊളിച്ചു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓരോ ദിവസവും പടച്ചു വിടുന്ന നുണകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല നമ്മൾ അതിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ സത്യാനന്തരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വന്നു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്പീഡ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജധാനിയുടെ സ്പീഡും നൂറ്റമ്പത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ വന്നതാണ് രാജധാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ വന്നതാണ് ജനശതാബ്ദി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇവിടെ തുരന്തോ ഗരീബ് രഥ് വന്നു ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എത്തിയപ്പോ ഇവിടെ തുരന്തം വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഏറനാടിലാണ് ഇവിടുന്ന് എസ് എസ് എഫ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നത് ഏറനാട് എക്സ്പ്രസിലെ അതിലെ ഒരു എ സി ചെയർ കാറിലാണ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചത് ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിലാ എനിക്ക് ആകെ തോന്നിയൊരു വ്യത്യാസം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ കുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഈ എയർനാട് എക്സ്പ്രസിന്റെ സൈഡിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സീറ്റ് താഴെ ഒരു കേബിളുണ്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടാവുന്ന മറ്റ് എക്സ്പ്രസിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ഇതും കാശ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ടേബിളിന് മുമ്പിൽ വരും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ ലോകത്താകമാനം ഉള്ളപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജധാനിയുടെ തന്നെ അതേ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഉള്ള ഒരു വന്ദേ ഭാരതം വന്നുകയും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വരികയും ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് വീണു പോവുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു അജണ്ട സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അജണ്ടകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ആ കെണികൾ വീണു പോകാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരുടെ ഓരോ അസത്യങ്ങളെയും ഇവരുടെ പ്രിയാർപ്പണങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ദൗത്യമല്ല പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനതയുടെയും ദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന രണ്ടു വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭരണഘടനയിലേക്ക് വന്ന നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ത്യാഗവും ആ സംസ്കാരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രതിപക്ഷമാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം ദൗത്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ പേരിൽ സഹനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനമായി സാർ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ചർച്ച നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും പ്രതിപക്ഷം എന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രല്ല പൗരസമൂഹം കൂടി പ്രതിപക്ഷമാകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമ സമൂഹം അടക്കം അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കർഷക സമരകാലത്ത് കർഷകർ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ റോൾ നിർവഹിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊതുസമൂഹം ഒന്നടങ്കം ആ പ്രതിപക്ഷം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ മാറ്റം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു പ്രസക്തമായ ആശയമാണ് പങ്കുവെച്ചത് ഒറ്റ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് സനോജ് സാറിൻ്റെ മൈക്ക് കൈമാറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശയപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നമ്മൾ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രതിസ്വരങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏകോപനം രാഷ്ട്രീയമായ ഐക്യം പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം അത് പലപ്പോഴും കാണാതിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്ത ഫലം കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയെ ഇത്രമേൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് എന്ന നിരീക്ഷണം പങ്കുവെക്കുകയാണ് സമീപകാലത്താണ് എൻ ഐ എ ഭേദഗതി ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതര
മറ്റു ചിലർ അതിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലർ നിശബ്ദരാകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യകൾക്ക് അവരുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഏകോപനത്തിന്റെയോ മുന്നാലോചനകളുടെയോ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചർച്ചയിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഏകോപനം രാഷ്ട്രീയമായ ഐക്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഐക്യം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നൊരാശയം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സനോദ് സാറെ ക്ഷണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു വലിയ ഐക്യനിര തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രതിപക്ഷം എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ഭരണകൂടത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്ത് വലിയ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ അപ്പുറം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഉയർന്നു വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഗ്യാസിൻ്റെ വില അമ്പത് രൂപ കൂടിയിട്ടും ഇന്ത്യൻ തെരുവുകൾ നിശ്ചലമാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ ആ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആളുകൾ പല വിധത്തിലുള്ള സ്വത്വ ബോധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് തർക്കത്തിലാണ് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അവര് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ എത്തുന്നില്ല എന്ന ഗൗരവമായ കാര്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഐക്യനിര ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളാകെ പ്രതിപക്ഷമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രതിപക്ഷമാവേണ്ട ജനതയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭിന്നിപ്പും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു പോവേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മളങ്ങനെ മറ്റു തരത്തിലൊരു നിരാശ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിലേക്കാൾ വലിയ ഏകാധിപതികൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പഴുതുപയോഗപ്പെടുത്തി തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുൻപ് അവർക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒളിച്ചുകൊണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ചരിത്രം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ ഇന്നിപ്പോ പ്രതിപക്ഷമായി ആരെല്ലാം വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവത പ്രതിപക്ഷമായി വരികയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നാല് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലായ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാവുമ്പോഴേക്ക് എട്ടേ പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ യുവാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ കിട്ടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന കഴിയുമായിരുന്ന ആർമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ സൈനിക മേഖലയിൽ നാല് വർഷത്തെ ഈ അഗ്നിപഥ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയപ്പോ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സിന്ധാബാദ് വിളിച്ച ആളുകൾ തന്നെയാണ് അതിശക്തമായി ഉത്തേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോ അവരുടെ നേരെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തൊടാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ തന്നെ പ്രതിപക്ഷമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ യുവാക്കൾ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അവരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് സമരമല്ലാതെ പ്രതിഷേധമല്ലാതെ പോരാട്ടമല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഒരുമിപ്പിക്കും ആ ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടുകൂടി അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒരു സംഘപരിവാർ ആശയത്തിനും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ മതരാഷ്ട്രവാദവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ശക്തമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ളത് കവി സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഒരു ചെറിയ കവിതാ ശകലമുണ്ട് ആട്ടും ചവിട്ടും ഏറ്റിട്ടും വാലാട്ടുന്ന നായയുടെ വിനയമുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിന്റെ ശത്രു എന്ന് പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് അത്രമേൽ തീവ്രമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണമെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹമായി മാറുകയും പ്രതികരണശേഷിയുള്ള പ്രതിസ്വരം ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന 
ഒച്ചയിടാൻ കഴിയുന്ന നിരന്തരം ഒച്ച വെക്കുന്ന ഒരു പൗരസമൂഹമായി മാറണം അതാണ് വർത്തമാന കാല പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പരിഹാരമെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ആകത്തുകയായി അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ പൗരസമൂഹത്തിന് മുന്നേറാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല മൂവ്മെൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയും അത് രാജ്യത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന യുവത്വം ആ യുവത്വം തീർച്ചയായും രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സന്ദർഭത്തെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് ഈ സംവാദത്തെ ഭംഗിയാക്കി തന്ന കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എം ലിജു അവറുകൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി കെ സനോജ് ഇരുവർക്കും സംഘടനയുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുവർക്കും സംഘടനയുടെ സ്നേഹോപഹാരം എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട തോഹ മഹന്ദരി കൈമാറുന്നു ക്ഷണിക്കണി